Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esa generosísima presentación, Luis Leonel. Bueno, se me ha pedido que de los antecedentes de la Cumbre de las Américas, comenzaré por citar a William Shakespeare. En su epílogo, a Romeo y Julieta, el gran bardo nos dice que nunca hubo una historia tan amarga como la de Romeo y su Julieta. Pues en nuestra América nunca ha habido una historia tan amarga como la de la Cumbre de las Américas. Porque la Cumbre de las Américas era parte de un proyecto de fortalecimiento de la libertad y de liberación económica conocido como la Iniciativa de las Américas. Este proyecto tuvo partida de defunción en la ciudad de Miami en el año 2001. El 27 de junio de 1990, el presidente George Bush anunció el lanzamiento de la Iniciativa de las Américas. El programa representaba una nueva visión de los Estados Unidos sobre el rol que podía jugar Latinoamérica en el mundo. Era una invitación a ir juntos de la mano a la conquista del mundo. Impresionado por los desarrollos democráticos, el presidente Bush entendió que estos serían efímeros si no se sentaban las bases para un verdadero despegue económico. La Iniciativa de las Américas se sustentaba, por lo tanto, en dos pilares. El primero era el relanzamiento económico de América Latina para insertar, insertarla en el proceso de globalización. Y el segundo pilar era la preservación del orden democrático. El relanzamiento económico presuponía un conjunto de, de, de programas. El primero de ellos era la reestructuración de la deuda con pagos de interés en moneda local, lo cual facilitaba el el cumplimiento de estas obligaciones. Un pro, y también había un programa de préstamos para reconvertir las economías con recursos de un fondo que tendría 1.500 millones de dólares durante cinco años. Y finalmente, se, había un programa para desarrollar tratados de libre comercio entre las naciones de América Latina y Estados Unidos, que culminaría con el establecimiento del Área de Libre Comercio de las Américas, o ALCA. Predominaba en aquellos momentos una visión positiva de la capacidad de la región para asumir los retos del desarrollo. Y se suponía en Washington que una vez retirado el peso de la deuda y establecido el libre comercio, la inversión extranjera llovería a la región y las fuerzas de la innovación se encargarían de desarrollar el potencial económico de una región que había sido bendita con una dotación de recursos naturales fabuloso. En cuanto al desarrollo económico, se suponía... Que las naciones, que na en cuanto al desarrollo democrático, perdón, se suponía que naciones libres con crecimiento económico crearían clases medias fuertes capaces de sustentar regímenes democráticos. Y se pensó entonces en un sistema de defensa colectiva de la democracia, que fue la Carta Democrática Interamericana, y también se pensó en un mecanismo de coordinación que fue la Cumbre de las Américas. La primera cumbre de las Américas se realiza bajo estos auspiciosos signos. La administración Clinton la celebra en Miami con la expectativa de acelerar el proceso de integración que había sido iniciado por la administración Bush. Se lanza el proceso de negociación del ALCA y de la Carta Democrática en esta ciudad. Pese a lo correcto de la visión, las mismas fuerzas individuales latinoamericanas que retratan también Mendoza, Montaner y Vargas Llosa en el manual del perfecto idiota latinoamericano, lograron descarrilar el tren de la historia. Las élites extractoras de rentas de cada país se organizaron contra los tratados de libre comercio. Y si bien es cierto que fueron aprobados los de México, Chile, Colombia, Centroamérica y la República Dominicana, el área de libre comercio de las Américas, o ALCA, fue abortada en la ciudad de Miami el año 2001. De haberse hecho realidad el ALCA, el Producto Interno Bruto de América Latina sería 24 millones de millones de dólares hoy, en lugar de los 4.3 millones de millones que es. Es decir, una diferencia de cinco veces el, el, de esa magnitud. Y los más beneficiados hubieran sido las naciones pequeñas, porque uno de los impedimentos del desarrollo es la estrechez de los mercados domésticos. Pero, en, pero entre Venezuela, Argentina, Brasil y Bolivia terminaron con esta posibilidad en el año 2001. En los años siguientes, 
comenzaron a aflorar problemas económicos. Sin las ventajas de mercados amplios y sin inversión extranjera, que no pareció sentirse interesada por un rosario de economías debiluchas que había que ordenar, las nacientes democracias no contaron con el sustento económico que les permitiera a sus pueblos hacerlas suyas. Surgió el desencanto con la democracia y los pueblos se lanzaron por atajos políticos inéditos que los han llevado a más corporativismo, mayor control, mayor reducción del desarrollo y más bajos niveles de bienestar. Al aumentar el número de gobiernos con tendencia, con tendencia autoritaria, la Carta Democrática Interamericana se convirtió en objeto decorativo, que se invoca pero no se cumple. Y así llegamos a la actual Cumbre de las Américas, cuyo sentido es nulo, porque el todo del cual debería formar parte desapareció en esta ciudad, y cuya, sobrevive, y cuya sobrevivencia parecía estar amenazada porque se ha constituido en un adefesio irrelevante que no concuerda con la realidad de un continente donde la democracia y el desarrollo parecen estar en retirada.